。大家好，这里是原来是这样子频道。呃，今天我们要介绍的是一种很特别的牙牙刷样子的食腐哈、哦。我们看一下它的样子，你看它花开起来的样子是长这样子哈、哦，有没有像一像一个牙刷的样子呢哈、哦？那这种食腐在台湾通称为牙刷食腐哈、哦。那你可以看牙刷食腐，它这个是它的白化个体哈、哦，它就是我们说的半白个体哈。哦那这种白化个体呢，它中间是有一个黄色的蕊芯哈，看起来就是很有趣哈，很有质感的感觉哈。那就是它对比性还蛮明显的哈。那这种牙刷食腐是一种，我觉得算是一种中大型的食腐哈。那它可以长得蛮高的，你看这样可以长长长长长长长长长长得蛮高的哈。那它现在其实不定期都有来花哈，像这个也是准备来花哈。那这种石斛是原产在哪边呢？它原产在东南亚附近哈。那最早我记得是在爪哇附近发现的哈。它的最早的记录点好像是在爪哇附近发现，而且发现时间非常早哦。早在十八世纪左右，它就发现了这种石斛哈。那这种石斛呢，它可以看它的样子哈。呃，它最早发现当然不是这种白色的哈，这种白色的其实应该是后来人工再去选出来的品种哈，最早是红色的，那那个我们叫做红牙刷哈，红牙刷石斛。那牙刷石斛呢，它其实它的环境喜欢环境，你看我现在现已经有太阳了哈，你可以看到太阳照在它身上哈，那其实它的环境也是一样，跟普通事物的环境我觉得是很类似的，它喜欢强光哈，光线强一点，然后喜欢呃。其实它比较适合，我觉得它还蛮适合有点半干的环境哈。呃，在原产地，我记得它是在产在接近六百公尺的海拔上。那其实它在台湾的平地也可以活得蛮好的，或者是一般的平地，我觉得应该都可以活得蛮好的哈。那呃，这个现在目前在花市中很常见哦哈。如果你有机会去花市的时候，可以看看有红色的，有白色的，好，这个就是白色的哈，我们叫白牙刷。那价位不会很高，然后非常好种，然后种起来非常漂亮哈。可以看它这样子，然后它是一串这样开下来，开开开开开开开哦，开出来整个一串，像牙刷一样哈。那它的开花时间主要就是现在，大概是在呃三四月左右哈。那这种石斛在现在开花，那还有另外一种很类似的，但是它没有它的学名还是用这个学名哈。那那个我们叫毛刷石斛。毛刷石斛我之前有种过，但是后来得病死掉了。呃，我有照片，所以最后我会剖照片在尾端的时候，你可以看一下两个的差别哈。这个是牙刷，牙刷它主要呢是一层的，你可以看它只有上面有花，下面是没有花的哈。那毛刷是一个球状，像毯子一样那种，哦，这整个上下都有花的哈。那差别差在这里哈。那植株也是一样，是非常的大颗啊，只不过市面上。比较少见一点点，去年我还是有看到哈，去年有看到人工种植的课题，今年我还没有看到哈。那因为它的花季也不是现在，它两个花季有落差哈。这个的花季是现在大概三四月左右，呃，现在是四月了嘛，好，将近快四月了。另外一个的花季是接近在七月左右的花季哈，所以两个花季是分开的，不太一样哈。好，那如果你想种的话呢，记得要给它一个石斛喜欢的环境哈。他喜欢的环境就是我刚才讲的高光，然后干湿分明的环境。好像我现在是掉在外层哈，所以它就是，它就是一个干湿分明的环境。然后用的是素材是用水草去种哈，那底层是一样是利用呃一些干料，你可以用保利龙啊，或者是用石头，或者是用木屑都可以啊，木片都可以哈。那它,它其实我觉得一年长得非常的快哈，那它只有老金会开花哈，所以记得。它老金绝对不能把它剪掉哈，你把它剪掉以后，明年它就不会开花了。它只有老的金会开花，哈。啊，开花性会随着不同的个体有不同的差别。像这一棵开花性就还不错哈，每年都会来花，然后它的长度也都是还不错的。呃，在市面上有时候你可以看到一些比较短一点的个体，或者是呃开花性比较没那么好的个体哈。像我就有一棵呃牙刷石斛，它就打死不开花哈。今年我还没看到它的花苞。它非常大颗，它已经大概五六十枝芽了哈，非常大颗，但是它就是不来花，呃，我也搞不清楚为什么，明明肥也给了，然后环境也给了，但是它就是不来花哈，那没办法呢，那我们就只能看这开花的个体哈。OK， 那还有我们刚才有讲，它是一个白化体哈。
，那它的红化体长什么样子？它正常的颜色长什么样子？它长成红色的。那我现在红色还没有开，在这里哈，可以看到它先现在的花芽长这样子哈，过一阵子它也会开的哈。那还有这个它的花芽，那还有上面我记得还有几个花芽哈，它每年这一颗很固定就会来好几个花芽，然后呃，因为它这种。这种牙刷树它其实不太会长高牙哈，所以它都是从基部长，长植株上来的哈。所以其实，呃，如果你要分的话，车你要分的话，可能要就要拆盆了哈。它比较不像有些石虎喜欢长高牙，但是我一颗就是我说的那一颗不开花的那一颗，那一颗就很会长高牙，长了一堆高牙，但是它就不开花，我也没办法哈。好，这个就是它红色的花苞哈。我最后会剖一些它的照片在最底最尾部的地方。嗯，我这颗红色非常的红哈，它比市面上很多的个体红很多哈。这颗是之前有一次我去灌花市的时候，在一群的啊，那之前也放出来一群一群的红牙刷石虎中选出来的最红的那一颗哈。那这颗的对比性非常的好啊。那白牙刷呢，其实也有对比性的问题哦，你可以去找找看它的那个白色跟像这颗的对比性就没有到这么好啊，白色跟黄色的地方。有些是黄色会偏橘色，对比性更好。那是因为我喜欢它的长度，它拉的比较长哦。有些个体真的拉的比较短哦。好 ，OK， 今天介绍的就是这个牙刷石斛哈。呃，现在在花市应该会渐渐看得到它，因为它的花季来了哈。其实，在前几天在花市，我有看到看到红牙刷出现哈，白牙刷我还没看到，但是红牙刷已经有看到了哈。OK。那我们今天的节目就到现在啦。如果你喜欢我们的频道，记得订阅我们并分享我们哦。OK， 那感谢您的收看，我们下一次见哦，拜拜。